ഇന്നൊരു ദുർബിയാൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതും വീട്ടിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക എത്ര ടൈം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണോ അത്രയും ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിക്കോളും ഇതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലല്ലാണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി അരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിന്ന് സുർബിയാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണേല് മല്ലിച്ചപ്പോ പൊതിന ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റം ഇലകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നത് സർവസുഗന്ധിൻ്റെ മരമാണ് ഈ സർവസുഗന്ധിൻ്റെ ഇല മെയിനായിട്ട് ബിരിയാണിയിലൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് നല്ലൊരു വാസനയാണുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ചോറിൽക്കും ബിരിയാണി മസാലക്കും കൂടെ ഒരു അഞ്ചല പറിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വീട്ടിൽ മല്ലിച്ചപ്പിന് പകരമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണിത് ഇതിൻ്റെ നെയ്മ അറിയണവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ഈ ഒരു ഐറ്റം പെട്ടെന്ന് പടർന്ന് പിടിച്ചുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം കിട്ടണോടത്താണ് ഉണ്ടായിൽ ഇതും ഞാനൊരു അഞ്ചല പറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ ശേഷം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഇനി ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഒരു തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളകും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല റെഡിയാക്കാൻ ഉരുളി വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നാല് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുരുമുളക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്കായും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു നാല് മീഡിയം പീസ് പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് കറാമ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണോടൊപ്പം തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇവിടെ അത്ര എരിവ് വേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്തുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാലക്കുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ നേരത്തെ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലകളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി നന്നായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൽ കൂടുതൽ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി മസാല ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്തത് റൈസിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലത്തിൽ പട്ട കറാമ്പ് ഏലക്കായി പിന്നെ സർവസുഗന്ധിയുടെ ഏലം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അരി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് വാർത്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ മസാല റൈസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് റൈസ് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പകുതി റൈസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നെയ്യിലിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ തൊലി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും മുസമ്പിയുടെ തൊലിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് ക